ഹായ് ഓൾ എൻ്റെ പേര് ദിയ സൈനബ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റോറി അപ്പം ഞാൻ ജനിച്ചത് കോഴിക്കോടാണ് ആൻഡ് പക്ഷെ ത്രീ മന്ത്സ് ആകുമ്പം യു എക്ക് മൂവ് ചെയ്തു കാരണം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എവറി ആൻ ആർ ഐ ഫാമിലി എൻ്റെ ഫാദർ ഇവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം ഞാൻ യു എത്തി ആദ്യം ദുബായിലായിരുന്നു നാല് വയസ്സ് വരെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പപ്പക്ക് അലൈനിൽ ജോലി കിട്ടി അപ്പോൾ അലൈനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് അലൈനിൽ ആറോൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ അലൈനിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പ്ലസ് ടു വരെ ഞാൻ ആ ഒരു സ്കൂളാണ് ആറോൺ ഇസ് മൈ സ്കൂൾ ആൻഡ് അലൈൻ അലൈൻ ഇസ് മൈ ഹോം ഐ കൺസിഡർ അലൈൻ ആസ് മൈ ഹോം കാരണം ഞാൻ വളർന്നതൊക്കെ അലൈനിലാണ് അലൈൻ അബുദാബിയിൽ ഒരു ചെറിയ സിറ്റിയാണ് ഇൻ യു എ ഇ ആൻഡ് നമുക്ക് സാധാരണ അവർ എല്ലാവരും കൂടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നാട്ടിലാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും നാടാണോ യു എ ആണോ ഇഷ്ടമെന്ന് അപ്പോൾ അന്ന് അവരെ വിഷമിപ്പിക്കത്തൊക്കെ വഴി ഞാൻ നാട് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഉള്ളിലുള്ളിൽ ഹോം ഇസ് അലൈൻ ഫോർ മീ സോ അങ്ങനെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇസ് ഇയർ ആൻഡ് സ്കൂൾ ജോയിൻ ചെയ്തു സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക നോട്ടി കിട്ടിയിരുന്നു കുറച്ച് റൗഡി ബേബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും പുഷ് തല്ലുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്കൂൾ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് ഷൈക്ക് ഇടായി തുടങ്ങി സംസാരിക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ പുഷ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ലൈഫ് സ്കിൽ പഠിക്കണം അവർ കൂടുതൽ ഇൻ്റർപ്രൈസ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിലുള്ളത് ഒരു ലെയർ ഓഫ് കുട്ടികളാണുള്ളത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രീം ഓഫ് കുട്ടികളാണുള്ളത് അത് അതിനല്ലാതെ അവർ സൊസൈറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എല്ലാ ലെവലിലും ആളുകളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെ അതിനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് കിട്ടാൻ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ബന്ധപ്പെടണം അവരുടെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളോട് ആദ്യമൊക്കെ ചിലതൊക്കെ നിർബന്ധിക്കേണ്ടി വന്നു ആദ്യമൊക്കെ അവർ മടി പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഷൈ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് സെക്കൻഡ് തേർഡ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതല്ല അതൊന്നും കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ മത്സരങ്ങൾ അല്ലാത്ത പരിപാടികളും ഇപ്പോൾ ഉത്സവം പോലുള്ള അലിമലാലി സമ്മാനത്തിന് ഉത്സവമുണ്ട് അതൊക്കെ അറിയാൻ നൂറോളം കുട്ടികൾ അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുക ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഡാൻസ് കളിക്കാൻ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിൽ നടക്കുന്ന കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ അവർക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇവരുടെ വ്യക്തിത്വം ഉയർന്നു വരികയാണ് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു ഷൈ നേച്ചറും ഇൻസെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റൊക്കെ കാരണം അതിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാനുള്ളൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പപ്പൻ്റെ മമ്മിൻ്റെ പുഷും സപ്പോർട്ട് കാരണമാണ് എനിക്ക് അതിലൊക്കെ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് സോ അക്കാഡമിക്സ് ലിറ്ററി ലിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഡിബേറ്റും സ്പെല്ലിംഗ് ബി ആണ് സ്പെല്ലിംഗ് ബി വാസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ആൻഡ് സ്പെല്ലിംഗ് ബി യു ഐ ലെവൽ നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഫൈനലിസ്റ്റ് വരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മോഷൻ ഗേറ്റ് ദുബായിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം പിന്നെ അതേപോലെ ക്വിസിങ് ക്വിസിങ് സാധനം ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് തിങ്സ് ക്വിസിസ് എല്ലാ ലെവലിലും ക്വിസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ ലെവലാണെങ്കിലും ഇൻ്റെ സ്കൂളാണെങ്കിലും യു ഐയിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഐ എസ് സി ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെൻ്റർ അലൈൻ ഐ എസ് സി അലൈനിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആണെങ്കിലും അലൈൻ മലയാളി സമാജം ആണെങ്കിലും താരാട്ട് നിറ വിമൻസ് ഫ്രറ്റേണിറ്റീൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആണെങ്കിലും അതുകൂടാതെ തന്നെ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കോളേജ് അലുമിനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ദർശന എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവൻസ് എസ്പെഷ്യലി അവർക്ക് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെനിക്ക് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഒരു സയൻസിലൂടെയുള്ളൊരു താല്പര്യം കാണുന്നത് അവരെ സയൻസ് ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സയൻറ്റിഫിക് ടോപ്പിക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പറ്റീഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ സയൻസിനോടും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സയൻസ് എക്സിബിഷൻ സ്കൂളിൽ സയൻസ് എക്സിബിഷൻസ് സിമ്പോസിയംസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം ദിയ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് റിയലി ദ ടാലൻറ്റ് ഓഫ് അലൈൻ സി ഇസ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ഓഫ് അലൈൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് അലൈൻ അബവ് ഓൾ ഹെർ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ആൾവേസ് കൗണ്ട്സ് വിത്ത് എസ് ഏതർ ഇറ്റ് ഇസ
നമ്മൾ ചെറുതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ നമുക്ക് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വലുതായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഈ ബേക്കിങ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ബേക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ ആഗ്രഹ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായി നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് കപ്പ് കേക്സും കേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ അംബീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ സാരിക്കാൻ മാം എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു മാം നമ്മളെ അടുത്ത് എല്ലാവരടുത്തും പറഞ്ഞത് സിവിൽ സർവീസ് കുറിച്ചായിരുന്നു അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കേൾക്കണം സിവിൽ സർവീസ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്താണ് സിവിൽ സർവീസ് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഓപ്ഷൻസ് ഹൗ ടു എൻ്റർ ദ സിവിൽ സർവീസ് ഇതെല്ലാം ചോദിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് പല ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ തിങ്ക് ഷീ വെൻ ഫോർ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഓൾസോ അപ്പോൾ മാം ഐ എസ് എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ മാം ചില കുട്ടികളെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഐ എ എസ് ടൈച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മാം എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓ ഓക്കെ എനിക്ക് ഐ ക്യാൻ ഡൂ സംതിങ് ബേക്ക് യു നോ ഐ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു സൊസൈറ്റി ഐ ക്യാൻ മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വന്നത് സോ സ്കൂൾ ഇസ് മെനി തിങ്സ് ഫോർ മീ ഇൻ ഹാസ് സ്കൂൾ ഇസ് അമേസിങ് അവർ ഓൺ ഇസ് അമേസിങ് സോ യാ ആൻഡ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി നയൻത്ത് പോയി പിന്നെ ടെൻത്ത് ഗ്രേഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ബിഗ് മൈൽ സ്റ്റോൺ റൈ നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചൈൽഡ് ഹോഡിൽ കേൾക്കണേ ഓ പത്താം ക്ലാസ് എത്തിയാൽ വലിയൊരു എക്സാം വരുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ടഫാണ് അത് ഓർ പ്രഷർ എവറി തിങ് വിൽ ബി ദർ റൈറ്റ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് അത്ര വലിയ കാര്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം ടെൻത്ത് എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വലിയ എക്സാം വരും ട്വൽത്ത് ഗ്രേഡ് ബോർഡ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അപ്പ് ഫ്രം ദർ അപ്പം ടെൻത്ത് ബോർഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് നല്ല പ്രഷറും ആ ഒരു കുറച്ച് ഐ മീൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രഷർ തല കയറ്റി വെക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ഇടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും അവരെ കെയറിങ്നെസ്സും പിന്നെ അവർ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് വെൻ സ്മൂത്ത്ലി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ഗുഡ് സോ യാ ദാറ്റ് വാസ് ഹൗ ടെൻത്ത് ഗ്രേഡ് വാസ് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ദിയ വളരെയധികം എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയാലും അക്കാഡമിക് വൈസ് ആയാലും എല്ലാ തരം പെർഫോമൻസിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ഗ്രേഡ് ബോർഡ്സ് കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു വലിയ ഒബ്സ്റ്റിക്കൽ ക്രോസ് ചെയ്തു അന്ന് വലിയ ഒബ്സ്റ്റിക്കൾ തോന്നിയ കാര്യം ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമില്ല സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു പൊതുവെ ഉള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ടെൻത്ത് ഗ്രേഡ് കുറച്ച് ടഫായിരിക്കും ട്വൽത്തും ടഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ലെവൻത്ത് ആണ് ഇസ് ദി ഇയർ ടു ചിൽ ടു ഹാവ് ഫൺ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരു അളിച്ച് പൊളിക്കാം സ്കൂളിൽ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ വലിയൊരു ദുരന്തം സ്ട്രക്കേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് അപ്പോൾ അതോടെ ക്വാറൻറ്റീനായി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആയി which is a huge shift for all of us because suddenly we all like i am all those cut the friends nannu kaanan pattilla ellarum veetil ay appo adode padathathu mottathil drastically effect even cheyidu class il attention korneyu concentration korneyu online namma camera off idittu irikku appo eppo veni class il endo illa pole ariyilla orangu irunnu angane kaayirunnu appo 11th engane ko pass aavan vendi angane pass aayi marekku onnum padichittilla and 12th grade beginning also ഈ ഒരു സ്മോൾ പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ട്വൽത്ത് ഗ്രേഡ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് മാറ്റണം ഇത് കണ്ണി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് വന്നിരുന്നു അപ്പം അതോ തുടക്കത്തെ ഓൺലൈനിൽ കുറച്ച് അറ്റേഷൻ പേ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെയും ലെവൻത്ത് പോലെ ആവുന്ന പോലെ തോന്നി പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും തിങ്സ് വെൻ ബാക്ക് ടു ബിറ്റ് ഓഫ് നോർമൽ സി സ്കൂളൊക്കെ തുറന്ന് കോവിഡ് റൂൾസ് ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാസ്ക് ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എഡ്കെടുക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റിയായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി കുഡ് ബി ഫേസ് ടു ഫേസ് വിത്ത് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എവറിങ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ട്വൽത്ത് ഗ്രേഡ് ഇസ് ബിറ്റ് ബെറ്റർ ആൻഡ് പ്ലസ് നമുക്ക് ട്വൽത്ത് ഗ്രേഡ് രണ്ട് എക്സാം ആയിട്ടായിരുന്നു ടേം വണ്ണും ടേം ടു ബോർഡ് എക്സാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ട്വൽത്ത് ഗ്രേഡ് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നു അത്
എനിക്ക് ഒരു കൊഷൻ പോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും മാർക്ക് നീറ്റിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് നീറ്റിൽ കിട്ടാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് ഫോർ എ ഗുഡ് എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് സോ അങ്ങനെ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കെയിം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നീറ്റ് എഴുതി അന്നത്തെ സ്കോർ ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ ആയിരുന്നു സോ ദ വാസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് ഫോർ ഗുഡ് സീറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്രോസ് റോഡ്സിലെത്തി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും കാരണം ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും റിസൾട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട കോളേജിലെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് മൊത്തത്തിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇനി നാട്ടിൽ തന്നെ നോക്കണോ വേറെ എവിടെയും നോക്കണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡോപ്പിൻ്റെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരുന്നത് അവർ എയിംസ് ബാച്ച് എന്നൊരു പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റേഴ്സിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സ്ലാഷ് ഒരു കൺവെൻഷൻ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കേണ്ടി വരണം അപ്പം അവിടേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനും പപ്പിയും കൂടി അവിടെ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് ഡയറക്ടർമാർ സംസാരിച്ചു അഷിക്സറും ഉന്യാസറും ഒക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരവരെ ലൈഫിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ എനിക്ക് ആ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് അറിയണം കാരണം എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ല എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആയിട്ട് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു സോ ഐ ഡോ നോ മച്ച് അബൌട്ട് ദ പ്രൊഫഷൻ ആ ലൈഫ് എങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കേട്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് നീറ്റ് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓക്കെ റിപ്പീറ്റിന് നിൽക്കാം റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് സമയത്തിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്ത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി ഡിസിഷൻ നമ്മളൊരു ഇയർ ഒരു വൺ സിംഗിൾ ഗോളിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കാണ് പക്ഷേ അതെന്തായാലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൽ കാരണം ഒരു മന്ത് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മാർക്ക് കിട്ടി സോ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പണിയത്ത് യു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെത്ത് ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെത്ത് റിസൾട്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി എന്നുള്ള പപ്പയും മമ്മിൻ്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ പപ്പ അത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് യു ജസ്റ്റ് നീഡ് പുട്ട് ഇൻ ദ ഹാർഡ് വർക്ക് സോ ഐ വെൻ ഫോർ ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദ വാസ് ഇറ്റ് വാസ് എ മിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റഫ് ഗുഡ് ഡേയ്സ് ബാഡ് ഡേയ്സ് വെരി ബാഡ് ഡേയ്സ് സം വെരി ഗുഡ് ഡേയ്സ് ഡോബിൻ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻറ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് തോന്നിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹാർഡ് വർക്കിന് കാട്ടി പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം ലൈക്ക് ടു ദ പോയിന്റ് സ്റ്റഡിയിങ് ആണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും പഠിക്കും എന്നുള്ളതല്ലേനു അപ്പം എവ്രി ഡേ എവ്രി മോർണിംഗ് ഞാൻ വേക്കപ്പ് നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ ഇത് പഠിക്കും അത് പഠിക്കും ലൈക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ പഠിക്കുമെന്ന് പിന്നെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ മുമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചോ വൃത്തിക്ക് നോക്കിയോ അതൊക്കെ പിന്നെ ഡോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാസ് അമേസിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കോച്ചിങ് എൻട്രൻസ് വേൾഡ് ലോകത്ത് കയറുന്നത് തന്നെ അപ്പം ഫാക്കൾട്ടി ഒരു ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാക്കൾട്ടിയാണ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് പോലെ അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് തന്നെ നമുക്ക് തരും സോ ഫാക്കൾട്ടീസ് എപ്പിക് വാർഡൻസ് വരെ എപ്പിക് ഫ്രണ്ട്സ് റൂംമേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് സോ മൊത്തത്തിൽ ഐ ലൈക്ക് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് മൈ റിപ്പീറ്റ് വെൻ സ്മൂത്ത്ലി അഹമ്മദില്ല സ്മൂത്ത്ലി മീൻസ് റഫ് റോഡ്സ് എവറിങ് വാസ് ദർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പക്ഷെ ഓവറോൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ജേണി പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതി നല്ല റിസൾട്ട് വാങ്ങി I was able to make my family and friends proud which makes me the happiest. Number of love goes to the happy account of our good happiness vera. So yeah, I'm very happy about my result and where I am right now. and i want to do more and i'm looking forward to it